ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പീപ്പിൾ ടി വി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് സരിത എസ് നായരുടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നാം കേൾപ്പിച്ച ആ ബൈക്കുകളിൽ അവരും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലരുടെ സാന്നിധ്യം ബിജേഷിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ യെസ് ബിജേഷിലേക്ക് വരാം അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുമായി അടുക്ക ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്തിലേക്ക് കൂടി പലതരത്തിലുള്ള വാദഗതികളാണ് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വാദഗതികൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയം നിൽക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ ഒരു പ്രതി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ മൊഴി പറയുന്നു ആ പ്രതിയെ ആ പ്രതിയുമായി ആ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സംവിധാനം കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പത്ത് മണിക്കൂർ ഒരു കമ്മീഷൻ തെളിവ് ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ സെൽവിയെയും ചന്ദ്രനെയും ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കവർ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടുപേരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ കവർ ഉണ്ട് ആ കവർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ കവറിലില്ല ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് ബിജേഷ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ബിജേഷ് ഏറ്റവും പുതുതായി എന്താണ് അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു കവർ നൽകിയിരുന്നു എന്നത് വസ്തുത തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ചന്ദ്രൻ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് കൈമാറാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൈവശം ഈ കവർ നൽകി വിട്ടത് ഒരു ചെറിയ ഒരു തുണി സഞ്ചിയിൽ ആയിരുന്നു ഈ ഈ കവർ കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അത് അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിക്കുകയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് പറഞ്ഞത് താൻ നൽകിയ കവർ തന്നെയാണത് പക്ഷെ കവറിനകത്ത് താൻ ഒരു സി ഡിയും ഒരു പെൻഡ്രൈവും വെച്ചിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറ പറയുകയുണ്ടായി അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ വിളിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വന്നത് എന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അവകാശ കമ്മീഷനും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകി നൽകി എന്ന് പറയുന്ന കവറിനകത്ത് സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്റ്റീലും കുറച്ച് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുകളും എയർടെലിന്റെ കുറച്ച് സിം കാർഡുകളും കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കുറച്ച് പേപ്പറുകളുമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തു നിന്നും സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കവറിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുവന്ന് സി ഡി ില്ല എന്നാൽ രേഖകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ രേഖകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു വിജയേഷിലേക്ക് തിരികെ എത്താം അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം ഇതിനകത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഒരു ലൈഫ് സെന്റൻസ് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജായിട്ടിരുന്ന ഒരു കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ആ ആരോപണത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചില്ല ദാറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണത് എന്നിട്ട് കമ്മീഷൻ ഡയറക്ട്സ് വളരെ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ട്സ് ഈ പ്രതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാനായിട്ട് പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റിയോട് പോകാനായിട്ട് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഹി ഗോസ് ദയർ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വിചാരിച്ചു ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഇത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തൊരു ആരോപണമാണ് ലൈഫറല്ലേ ലൈഫറാണ് അദ്ദേഹം ശശീന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത്തേഴോ അവൻ്റെ ചീറ്റിംഗ് കേസിലെ പ്രതിയൊക്കെയാണ് സോ ഹിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ബാഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കള്ളമായിരിക്കും പക്ഷേ വിവർ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്സ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നോക്കൂ അയാൾ അവിടെ ചെന്നു ആ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടിൽ അയാൾ താമസിച്ചിരുന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആ വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് and the third one that is ayal avade oru cover elpichirunu enna paranja karyam adum it has turned out to be true le illa nu namukku parayan pattillo ippa
ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരും അയാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തില്ല വാസ് ഇറ്റ് ദയർ ഒരു സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പെൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഹീ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് എ പെൻ ഡ്രൈവ് അപ്പം ഇത് റെസ്പോൺസിബിൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഏതോ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ലോക്കറിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പം വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു റീഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് നമുക്കത് വെറുതെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു 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 അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യാതൊരു കാലുകളും ഇല്ലാത്ത വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് താങ്കൾ അതായത് ഇത്തരം എവിഡൻസുകൾ മൂടി വയ്പ്പിക്കപ്പെടുക അത് അതിനെ ടാമ്പറിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഹൈഡിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ക്വിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ എത്ര മാത്രമാണ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നടക്കുന്നത് ദി മോസ്റ്റ് സെൻസേഷണൽ കേസാണ് ഇക്കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇതിൽ അത്തരം സാധ്യതകൾ നാം കൈകാര്യം ചെയ്ത വാർത്ത അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സരിത അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സരിത മാത്രമാണോ എത്തിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചർച്ച ഒരു ഒരു ദുരൂഹമായി നിൽക്കുന്നില്ലേ സരിത മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ സരിത മാത്രമാണോ എത്തിയത് മറ്റ് ആരൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ മലയാളികളും യെസ് മറ്റുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇതൊക്കെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യതകൾ എത്രയാണ് ഒരു ചരിത്രം അനുസരിച്ച് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഈ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കക്ഷിയല്ല ഞാനും അയാളോട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മർഡർ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പോലീസിൻ്റെ തിയറി ഇറ്റ് വാസ് എ കേസ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് അതാണ് എൻ്റെ സത്യം പിന്നീടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഫസ്റ്റ് ദ ദാറ്റ് വാസ് ദ തിയറി ദാറ്റ് വാസ് എ പോലീസ് ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ അലിഗേഷൻ വാസ് അതൊരു സൂയിസൈഡ് ആണെന്നായിരുന്നു അലിഗേഷൻ പിന്നെ അയാൾ സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന് അയാൾ കുറ്റക്കാരനായിരുന്നു സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന് അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ പിന്നെ യു എസ് കാരിയിങ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അനദർ ലേഡി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക വശം കൊണ്ട് ഒരു സ്കോച്ച് വിസ്കി വിസ്കി കഴിച്ച് അമിതമായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എ ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് സത്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് വെരിഫൈ ദ റെക്കോർഡ് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഐ എം സോറി പക്ഷേ അതായിരുന്നു സത്യം ദിസ് വാസ് ദി ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് അലിഗേഷൻ അതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ എസ് ആർ എസ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്താ ഒരു യെസ് യെസ് എസ് ആർ എസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പി സി ജോർജ് പി സി ജോർജ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പറഞ്ഞ ഇടത്തെത്തി പറഞ്ഞ കവർ കിട്ടി പക്ഷേ കവറിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റു രേഖകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് പെൻ ഡ്രൈവും സി ഡിയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് കാരണം സരിത പറപ്പിച്ച് പറയാ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് സരിത കോയമ്പത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സരിതയ്ക്ക് പരിചയം ഇവരെ കാണുമായിരിക്കാം വളരെ സീരിയസ് ആയി ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് സരിതയാണല്ലോ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ഇല്ല 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 സരിത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പലതും പെൺഡ്രൈവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കും മറുപടി അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും സരിത പണം ഉണ്ടാക്കി ഇതും നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്തിന് കോയമ്പത്തൂര് സരിത എത്തിയെന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ സരി എന്തിന് പോയി അത് ശേഷം അവളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണമല്ലോ അവൾ പറയട്ടെ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും സരിത തന്നെ പോയി വാങ്ങി എടുത്ത് കാണാം അത് അത് തന്നെയല്ല അതിനകത്ത് പ്രമുഖരായ വ്യക്തി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെ അത് പുറത്ത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല കാരണം പോലീസ് പിടിച്ചാൽ അയാൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് വരികയല്ലേ അയാളെ ചുറ്റിനോട് സംസാരിച്ച് സാധനം കൊടുത്ത് അല്ലാതെ ഫോണിൽ അയാൾ നേരിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ചന്ദ്രനോ അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പേര് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ചരിത കോയമ്പൂത്തിൽ എത്തി എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പം സത്യം മുഴുവൻ വെളിച്ച് വെളിച്ചത്ത് വരും ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് വലിയ ഒരു കൂടെ സംഘമാണ് ഇത് തകർക്കാൻ ഈ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരും എല്ലാം
നാം ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഈ ചന്ദ്രനും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതെല്ലാം കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്പം മുമ്പ് കെ പി സി സി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പഴകുളം മാധു പറഞ്ഞത് ഇനി ചർച്ച അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കൂ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം ഞാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും മാറ്റി മാറ്റപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചർച്ച മാധ്യമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടമെത്തിയോ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചന്ദ്രനുഷൻ പോയി കൈവശം നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധിയും പോയി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതായാലും സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഇത് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണ് നാലും അഞ്ചു ദിവസമായി ഈ സരിത എന്തിനാണ് കോയമ്പത്തൂർ പോയത് ആ സരിതയുടെ യാത്ര എന്തായിരുന്നു സരിതയെ കൊണ്ടുപോയ ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ പിടിക്കണം പോലീസ് കമ്മീഷൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത സത്യം തണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലേ അപ്പൊ സരിതയുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് ഇതെല്ലാം സത്യങ്ങളാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം തെളിയും ദൈവം നമ്പരം തെളിയിക്കും ഒരു സംശയമില്ല നോക്കിയോ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല തെളിയുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കും ഇനി പാതിരാക്കി ഇനി ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാതെ വേറെ ചർച്ച കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അവരെല്ലാം കൂടെ നാല് കോടി രൂപ അഴിമതി കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ച് പെൺ പുരുഷ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു കിലോ അരി മേടിച്ച് പട്ടി കഞ്ചി കുടിക്കേണ്ട ഗതിയ എന്തൊരു ഗതിയാ റബർ കർഷകൻ ഇന്ന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് വേണ്ട ഇവിടെ നെല്ല് എല്ലാ നെൽകർഷകർ മാത്രം അല്പം കഞ്ഞി കുടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് തകർത്തിരിക്കുക അവരെ നെല്ലെടുത്ത് കാശും കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ മുഴുവൻ പേരും കരഞ്ഞോണ്ട് കുത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മന്ത്രിമാരും സുഖലോലിപ്പന്മാരായി കോടികൾ കട്ടെടുത്ത് സൂചിച്ചു നടക്കട്ടെ സർവ്വദക്തരായ ദൈവം നമ്പരെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർജ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഈ ആരോപണം താൻ കൊടുത്ത തെളിവുകൾ മാറ്റി എന്ന് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പിൽ താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സരിത കോയമ്പുത്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സരിത കോയമ്പുത്തൂർ എത്തി എന്തിന് അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം സരിത കൊണ്ട് പോയ വണ്ടി ഡ്രൈവറുണ്ട് അവനെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് കൊച്ചിന് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു സംശയം ഇല്ല വിജുരാധാകൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കരുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത്രയും കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് പോകാൻ അയാളുടെ പൊടറാണോ അയാളെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയും നയക്കറിയാൻ പാടില്ല അയാൾ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അയാൾ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തോ നടന്നാലും എന്തോ ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം സത്യം കൊന്നു കൂത്താൻ ഏഴാൻ പൊക്കുന്ന ഇതൊക്കെ തെളിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ തെളിവുകൾ മൂടി വെക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഡീലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ പി സി ജോർജ് അത് എത്ര നാൾ തുടരാനാണ് സാധ്യം എന്താ സംശയം എന്താ സംശയം യാതൊരു സംശയം ഇല്ല തരുത രക്ഷപ്പെട്ട് പോവല്ലേ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അവളുടെ ശരീരവും പോയി മാനവും പോയി മാനം ഇതിൽ വിലയില്ലല്ലോ ഇനി ആ നിലയ്ക്ക് അവൾ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 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 ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ അതാണ് എനിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് യെസ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി സി ജോർജ് എസ് ആർ എസ് പി സി ജോർജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ സരിത എസ് നായർ എന്തിന് ഈ ആഴ്ച കോയമ്പത്തൂരിൽ സരിത നായർ പോയി സരിതയെ ആരാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഒപ്പം ഇത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ ഇപ്പോഴും സരിതയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഡീലുകൾ പണമിടപാടുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണം പി സി ജോർജ് ഉയർത്തുമ്പോൾ സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും കാണാതാകുന്നതിന് പിന്നിലും നാടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉറപ്പല്ലേ സ
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും പണ സ്വാധീനവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോർജ് ചോദിച്ച പോലും എന്താ പൊട്ടനാണ് ഈ ആളുകളെയായിട്ട് അവിടെ അവിടം വരെ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ബി ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫർദർ എൻക്വയറിയും അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കുണ്ടാകും എന്നും കരുതുന്നു ഇതിപ്പോൾ വിജയശ്രീ ലാളിതനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നാടകമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ നാടകത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഒരു മറുപടിക്കും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ചർച്ച ഈ സംഭവ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് അടുക്കി ശാസ്ത്രമംഗല രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ എസ് ആർ എസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി സി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും അനുസരിച്ച് സോളാർ കേസാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം അത് എവിടെയൊക്കെ പടർന്നു കിടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടികൾ സബ്സിഡി ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഏതു തരത്തിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സബ്സിഡികളൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ പുറത്തേക്കും സോളാർ തട്ടിപ്പ് വലിയ വ്യാപകമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം അല്പം മുമ്പ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത അവിടുത്തെ സ്ഥലവാസിയുടെ പ്രതികരണം ചില മലയാളികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് സരിതയുടെ കോയമ്പത്തൂർ സാന്നിധ്യം ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ പരിമിതി ഈ എവിഡൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര മാത്രമാണ് ഈ കമ്മീഷനിൽ കേരളത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എസ് ആർ എസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ആൾക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആലോചന വിഷയമാണ് അങ്ങ് പ്രൈസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഇപ്പോ മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ കമ്മീഷൻ ഈ സോളാർ ക്രൈം കേസിനകത്ത് അതൊരു ക്രിമിനൽ കേസ് മാത്രമല്ല അതിന് വളരെ വിപുലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൊഴികൾ നാം ഇപ്പോൾ വളരെ സെൻസേഷനൽ ആയിട്ട് ബിജുവിന്റെയും സരിതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊഴികളാണ് നാം മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ തെളിവുകളാണ് അവിടെ വരുന്ന രേഖകൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സരിത ഈ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു അവർക്ക് സൗകര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വരെ കമ്മീഷൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കണം സരിത പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ഏഴാം തീയതി പോയി പോയിട്ട് മൊഴി പറഞ്ഞില്ല തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറയുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സരിത ഒരു റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവർക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു സരിതയെ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടി അതെ അത് തന്നെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് സത്യമാണ് എന്തിനാ സംശയിക്കണേ യെസ് അത്ത അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നത് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള മൊഴികൾ അത് ഇനി സരിത പറയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഴികൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള മൊഴികൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ കമ്മീഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വളരെ അവഗാഹത്തോടെ കാണുന്നു പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും സംശയിക്കുന്ന തരത്തിൽ തെളിവുകളായി തൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായകരമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മൈൻഡ് ആണോ ഇന്ന് ഈ പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തത് നിയമപരമായി അത് തന്നെയാണ് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിൻ്റെയും ശക്തിയൻ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അനുസരിച്ച് പ്രജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ബി അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അധികാരമുണ്ട് പലർക്കും നോട്ടീസ് വരാൻ വഴിയുണ്ടാവും യെസ് അത്തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ കൂടെ എസ് ആർ എസും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലവും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഇപ്പോൾ
അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ആർ എസ് ഉയർത്തുന്ന സന്ദേഹം അട്ടിമറിയുടെ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുത്തിരിയുന്നു അന്വേഷണം വേണം താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ രേഖ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ട് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖ അത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു ഒരു ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണം ആണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ബിജു ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ രേഖ അത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അതിന് നിയമപരമായ കോൺസിക്വൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് കാരണം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഒരു മൊഴിയാണത് രേഖയാണത് ആ രേഖയനുസരിച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രേഖ എന്ത് കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഒരു പുതിയ കോസ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഏതു രീതിയിലാണ് മുന്നേറേണ്ടത് കാരണം അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രേഖ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുണ്ട് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ചാനൽ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതല്ല അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയാണ് ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ രേഖ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ അന്വേഷണം വിശ്വസനീയമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ എസ് ആർ എസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴാം തീയതി സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സരിത മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം സരിത സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വരുന്നു പത്താം തീയതിയാണ് ബിജു രമേശ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിർണായക തെളിവുകൾ വരാനുള്ളത് ഹാജരായിട്ടും മൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ് അതാണ് പ്രയർ പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞതാകട്ടെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കള്ളമാണ് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ കൃത്രിമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സരിത ഒരു റിസർവ്ഡ് എവിഡൻസ് ആയി നിലനിൽ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ നിലനിർത്താൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് മൊഴി നൽകാത്തതിനെ കുറിച്ച് അല്ല അത് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ സരിത അന്ന് തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഴി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും സരിതയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ കൃത്രിമമായ ഒരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് സരിത മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്വാസി ജുഡീഷ്യലായാലും മറ്റ് ഏത് രൂപത്തിലായാലും അതൊരു കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് ആ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളി ആ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള വിമുഖത അത് സരിത കാണിക്കുന്നു അത് ബിജു കാണിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് അവിടെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനും ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനുള്ള നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലെ സിൽവപുരത്തെ വടക്കേ കോളനിയിൽ ശെൽവിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവർ അവർ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായി അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ കവറിനുള്ളിൽ സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും കാണാനില്ല അതെടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ പരാതി അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സരിത കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി എന്നുള്ള പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുമ്പോൾ സരിത ഏഴാം തീയതി എന്തുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ മൊഴി പറഞ്ഞില്ല എന്നു
അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ വശങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ സെൽവപുരത്ത് വടക്കേ കോളനിയിൽ സോളാർ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പ് സംഘം എത്തുമ്പോൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ കവർ അവർ സോളാർ കമ്മീഷന് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നൽകിയുണ്ടായി ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം താൻ കൈമാറിയ സി ഡിയും പെൻഡ്രൈവും ആ ഇപ്പോൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ള കവറിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എസ് ആർ എസും അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്തും ചേരുമ്പോൾ എസ് ആർ എസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉയരു ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എടുക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും നിയമവശമുണ്ടോ അതായത് ഒരാൾ നിർണായകമായ ഒരു എവിഡൻസ് ഒരാൾക്ക് കൈമാറുക അവിടേക്കൊരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് താൻ കൈമാറിയ വസ്തുതകൾ ഇല്ല എന്ന് കൊടുത്ത ആൾ പറയുക ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഈ പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ നിർണായകമായ പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വെർഷൻ കേട്ടു കവർ കൊടുത്തിരുന്നു കവറിനകത്ത് പെൻഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ആൾ ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടർ സംസാരിക്കാനോ അയാളുടെ വെർഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കവർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ കവറിനകത്ത് പെൻഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയേണ്ടത് ചന്ദ്രനാണ് അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ഞാൻ അസ് അസ്വിംസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സരിതയുടെ സാന്നിധ്യം കോയമ്പത്തൂർ പി സി ജോർജ് തന്നെ അടിവരയിടുന്നു നാം അവിടെ പോകുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു മറ്റു മലയാളികളും അവിടെ എത്തുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എവിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിയമപരം ആരെയൊക്കെയോ സൈലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെയൊക്കെയോ ഏതോ സ്വാധീനത്താൽ സൈലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സർക്കം സാൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ചന്ദ്രനും സെൽവിയും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവരെയായിട്ട് ഇയാൾ പോകുന്നത് ഈ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ സെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ആ വീട്ടിലില്ല അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഇതൊക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വരാതെ അവരുടെ ഒരാൾ കൈവശം ഇത് കൊടുത്തയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ശരിയായ ഒരു സമീപനം അല്ലല്ലോ എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് വാർത്ത നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ദുരൂഹതകൾ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ ഈ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലാണെങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഞാനൊരു കവർ എന്നോടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കമ്മീഷൻ ബോധ്യ ബോധ്യമായിട്ടാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് കവർ കിട്ടി കവർ അയാൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ ആകെ കൂടി ഒരു ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി നാം ഈ ദുരൂഹത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന ഒരു നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോളാർ കേസിന്റെ നാൾ വഴികളിൽ ഈ ദുരൂഹത നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ദുരൂഹത ഒരു അട്ടിമറിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രമാത്രമാണ് ആരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തിന് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭരണ അവർ മറ്റേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും അവർ നേരത്തെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുറിപ്പിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇതൊരു സംഘടിതമായ ശ്രമമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അമ്പുകൊള്ളാത്ത ലഘുരുക്കളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏതാണ്ട് ആ തരത്തിലായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആസ് എ ടോട്ടൽ ഈ മന്ത്രിസഭ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള സംശയക്കാരെ നമുക്കൊരു തരത്തിലും സംശയിക്കാനും പറ്റില്ല യെസ് അത്തരം സംശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തുന്നത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എസ് ആർ ശക്തിധരനും അതോടൊപ്പം പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലവും അതിൻ്റെ നിയമവും രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങളും കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുവരും പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ താൻ നൽകിയ തെളി
ഇനിയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതും ഇതിനെ ഏതു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് അല്ല അത് മറ്റേ കമ്മീഷൻ്റെ മറ്റേ വിവേചനാധികാരമാണ് ഇനി നടത്തേണ്ടത് കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് കിട്ടിയേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതിന് കമ്പൽ ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ വക്കീലിന് തന്നെ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാനും കഴിയും ശരിയാണ് തീർച്ചയായും ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കാരണം ഇനി പറഞ്ഞ ബാക്കി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം അത് കമ്മീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ഷുഡ് ഡിസൈഡ് അതിനുള്ള പവർ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മീഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ അതായത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കമ്മീഷന് ഇതൊരു അഡീഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാവും പക്ഷേ അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് ആണെന്ന് ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാകാം അവർ തിരികെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഇത് സെയിം സ്റ്റോറി അതെ അതെ ഇതേ സ്റ്റോറി തന്നെ അവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ആവും എന്നുള്ള യെസ് അത്തരത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് സോളാർ കേസ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ നന്ദി എസ് ആർ ശക്തിധരൻ അതോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്ത് പങ്കെടുത്തതിനും പ്രതികരിച്ചതിനും